，小泽一直在做一个奇怪梦，在荒凉的小山村，满天都是红眼睛的乌鸦，狭长的小路尽头总有一个模糊的人影，那人总是看着小泽，似乎有话要对他说。随着小泽逐渐长大，那个人影也越来越近，小泽猛地从梦里惊醒，那个人到底要说什么呢？小泽妈正忙着做饭，提醒老公明天就是小泽的生日了。看着心神不宁的小泽，小泽爸不放心的询问儿子怎么了，小泽解释自己就是做了个奇怪的梦，梦里是个废弃的小镇，小泽爸妈全都惊呆了，听着儿子描述梦里的黑影，爸妈满脸的惊恐表情。连盘子都打碎了。可是不管小泽怎么追问，爸妈都安慰小泽不用去管那个普通的梦。小泽爸强打精神询问儿子想怎么过生日，可是他们奇怪的反应让小泽更加的不安。梦里的那个人影真的很不对劲。门口突然传来敲门声，可是外面没有人，只有一个盒子放在地上，盒子上写着“生辰礼”。小泽以为是爸妈买的礼物，可是房间里爸妈还在紧张的讨论小泽的怪梦。爸爸不停的安慰小泽妈不要害怕。小泽只好拿着盒子回到自己房间。原本以为是损友的恶作剧，结果发现是一盒拼图，里面还有张字条写着“你在何处”。小泽按照图片背面的数字拼接着，可是拼出来的图案让小泽冷汗直流，竟然是梦里的人影。此时的小泽已经身处黑暗的荒村之中，转眼间黑影就站在了小泽面前。小泽第一次试着要和黑影说话，这家伙到底是谁？他要小泽做什么？可是这家伙嘴里发出嘎嘎的声音，一群奇怪的东西突然出现，吓得小泽慌忙后退。被花精绊倒的小泽恐惧的看着眼前那些发出奇怪咀嚼声音的花朵，花心里长满尖尖的爪子和牙齿，奇怪的人影带着那些怪花和长满眼睛的怪鸟逐渐的逼近。小泽尖叫着后退，却发现有什么东西碰到了自己的脖梗。等他扭过头才看到，是一群悬挂的尸体在树林中摇晃。小泽被吓坏了，转回头发现黑影就在眼前。黑影伸出手给小泽看，那里躺着一男一女两个泥人，瞬间泥人就被黑影捏碎了。小泽尖叫着醒来，原来是个噩梦。不放心的小泽赶紧去敲爸妈的房门。可是当他推门进去，才发现两个人影被吊在窗前，血还在不停的滴落下来。小泽踉跄的走进房间，父母的尸体高高的挂在窗前，满眼泪水的小泽不知所措。电视里还在播报着这起凶杀案，类似的案件已经发生了三起，死者都是十几年的朋友关系。小泽痛苦的抱着头，浑身发抖，希望不要面对这样的现实。可是小泽不得不面对警察的询问，父母的葬礼也要自己亲自操办。好朋友抱着小泽，轻声的安慰他。可是旁边的人议论纷纷，这是诡异的，就像是诅咒。他们不断的提到鬼镇这个地方。小泽走向提到鬼镇的女人，询问他们到底在谈论什么。面对不肯说出真相的女人，小泽生气的抓住对方的手，大声质问。好朋友陈生赶紧安抚小泽，一定要冷静，在爸妈火化前，还是先好好看看他们才对。冷静下来的小泽伤心的走向电台，那里停放着爸妈的棺椁。紧闭的棺材突然自己打开了，小泽惊呆了，难道是他眼花看错了？但是他不知道的是，身后那个骷髅一般的黑影已经把手搭在了自己的肩膀上。黑影猛地一推，把小泽推到了打开的棺材前面。小泽惊讶的看着棺材中父母，他们安详的躺着，好像睡着了一样。可是下一刻，从他们的嘴里突然伸出了许多触手，顶端长满蓝色的小球，里面竟然还有一张嘴。从蓝色的小球中不断发出一个陌生的声音，他们在喊神泽回来。小泽紧张的回头，看到参加葬礼的人们竟然站到了自己的身后，但是他们全都低着头，好像没有听到这个。声音，小泽颤抖的跑过人群，想离开这里，在门口撞到了赶来参加葬礼的客人，但是他已经顾不了这些了。陈生赶忙安抚着客人，心里却担心着跑出去的小泽。此刻的小泽正在洗手间里，希望冷水能让自己清醒过来。是自己疯了吗？那些奇怪的东西让自己感到了恐惧。那个奇怪的黑影一直想对自己说的话，难道也是回来吗？要回到哪里呢？有血滴落到洗手池中，阿泽的耳朵后面竟然裂开了，血顺着阿泽的手流下来。阿泽看着镜子里的自己，不知所措。突然，他感到自己的手也发生了奇怪的变化。那疼痛的感觉让他忍不住跪在了地上。门外陈生的敲门声惊醒了阿泽，他只能安抚好友，假装自己平安无事，这样才能阻止陈生闯进来。可是身旁的镜子竟然碎裂了，阿泽已经无法确定是不是自己做的了。陈生在门外更加急切的敲门，马上就要冲进来了。阿泽也无可奈何了，自己这个模样要怎么面对朋友？陈生终于闯进了洗手间，惊讶的看着一地的碎玻璃和许神泽。此时的阿泽也惊呆了，自己竟然完全恢复到了正常状态。阿泽在家里翻找着父母的遗物，他还记得其他人一直在说的鬼镇这件事。一张老照片从笔记本里滑落，那上面清楚的写着石头镇这个名字。阿泽坐在父母的房间里，地上还残留着血迹。他在翻看爸妈留下的遗物，照片上的天文小组成员站在一棵许愿树下，那里和自己梦中的场景一模一样。小泽不停的安慰自己，如果有危险，自己早就没命了，就先从这张照片开始调查吧。照片上的人都是爸妈的老朋友，里面有前面几起案子的受害者。照片的背面写着小组里六个人的名字。小泽专注的腿都麻了，一个踉跄摔倒在柜子边，一个缠满胶带的笔记本从柜子上掉下来，笔记本上能看到“石什么调查”的字样。难道这就是小泽要找的石头镇调查笔记吗？真是个巧合啊！小泽仔细的翻看着笔记的内容，果然是关于石头镇的详细考察笔记，里面记录了十二年前，从二零一二
，当地县城入口的居民有许多奇怪的习俗，还会供奉充满血腥气的牌位。石头镇里诡异的安静更让大家感到了奇怪。这里除了乌鸦，没有其他湖。紧接着，小组成员韩城的失踪，终于让所有人感到了恐慌。小泽看着笔记，陷入了沉思。原来当年这些人在鬼镇的确遇到了奇怪的事情，可是为什么笔记不烧掉，就要用胶带封存起来？如果把照片上名字的顺序和之前的凶杀案联系起来，这样的联想让小泽感到了更大的恐惧。照片上的韩城看起来没什么特别，决定弄清真相的小泽忍着恐惧继续翻阅笔记，记录到了十月七日，葫芦开始忽然发疯，大叫：“这里有鬼！大家不走就会死在这里！”在大家不知道的时候，他偷偷的烧掉红纸，告诉大家神会让韩城回来。奇怪的是，晚上韩城就出现在了外面。小泽惊恐的满脸冷汗，难道那个东西是鬼吗？可是回来的韩城还是原来的他吗？到了十月九日，每个人都烧了红纸。包括小泽的爸妈，小泽看完了这段关于石头镇的记录，也终于松了一口气。他随意的翻动笔记本，突然在最后一页发现了一串奇怪的数字。小泽开始上网搜索关于天文小组韩城的信息，可是得到的结果却让他大吃一惊。原来葬礼上他们说的那些都是真的。小组成员的陈有为、葫芦、李周等人都是以非常诡异的方式死亡。小泽颤抖的缩成一团，强迫自己冷静下来。手里的照片提示着小泽。还有一个当年的成员可以去询问。小泽和陈生在一起谈论着当年的天文小组。陈生提醒小泽，当年研究所确实有这样一个人，不过他早就不研究天文了。那个人十几年前就进了精神病院。许神泽来到精神病院探望韩城，告诉他自己父母过世的消息。韩城平静地告诉小泽，他们终究是没有躲过去。韩城很清楚小泽想了解的事情，但是他提醒小泽，这件事一旦开始了，就再无法结束了。小泽无奈的表示，事情的发展已经超出了自己的掌控。韩城吃力的来到小泽面前，告诉他，那是因为小泽就是他给予的孩子。小泽惊呆了。韩城开始讲述当年在石头镇的一个多月里发生的事情。小泽很奇怪，笔记本里记录的时间明明是半个月。韩城提醒小泽，千万不要相信石头镇的任何存在，包括他自己。韩城给了小泽一包笔记本，那是所有小组成员各自的记录和照片，每个人的记录的时间都不一样，合影也不相同。韩城的记录是发生在十二月。当时在石头镇停留了三十五天，可是出镇后，韩城忘记了大部分的事情。他只记得那里有神存在。当时大家都许了愿，包括小泽的父母，他们之前一直希望能顺利生下自己的宝宝，毕竟他们已经有两个孩子，没能顺利出生了。在那次调查之前，小泽妈妈刚刚有了身孕。当时的韩城一再叮嘱小泽妈妈千万不要许愿，可是他太希望自己的孩子能平安来到这个世界，于是夫妻两人都烧了红纸，希望宝宝能健康的活下来。小泽伤心痛哭，他想知道要怎么才能去到石头镇。韩城安慰小泽，每一个想去那里的人。都会被质疑。小泽离开了精神病院，失魂落魄的走在雨中，手里拿着韩城给他的笔记本。一只死猫倒在路边，有东西从天空中啪嗒落下来。小泽伸手去接，全是鲜血。天空中传来一阵喊声，有人向神许愿，不想再继续活下去。小泽回头看向精神病院的屋顶，竟然是韩城站在上面。韩城张开双臂，他想要拥抱属于自己的自由。小泽赶紧跑过去，可是来不及了。韩城重重的跌落下来，鲜血四溅。路边刚才死去的那只猫却活了过来。小泽努力让颤抖的自己平静下来，去找那只猫，还要弄清楚到底是他看错了，还是韩城彻底变成了猫得到了自由。小泽找到了那只猫，但是并没有得到自己想要的结果。浑身湿透的许神泽坐在地板上，看着那堆奇怪的拼图，他在想韩城说的话：奇怪的数字，生辰里还有未来的直译，到底是什么意思？猛然间，小泽有了一个新的想法。如果把笔记本的数字和拼图后面的数字对应，也许就会有答案了。此时的小泽终于明白，原来在他们许愿的那一刻，所有的事情都已经被安排好了。小泽给陈生打着电话，告诉对方自己准备休学，出门散心。陈生不放心的叮嘱好友，千万不要想不开做傻事。原来朋友是怕自己会自杀。小泽笑着解释，他已经想明白了，一定不会想不开。今天是小泽十七岁的生日，他为自己准备了生日蛋糕和蜡烛。他向朋友解释着未来的日程安排。电话里的陈生虽然不理解好朋友说的话，但还是鼓励小泽要带着爸妈的希望好好生活。在生日蛋糕上微弱的烛光中，小泽虔诚的许下生日愿望，他一定要找到凶手。蜡烛熄灭了，愿望也许会实现吧。小泽独自踏上了行程，他要去找石头镇。火车上，他仔细的研究笔记上的内容。在傍晚的公路上。小泽努力搜寻着笔记中的地点，看到封关的指示牌，小泽知道目的地就快到了。手里的地图标记着封关线就在石头镇附近，眼前这个行人稀少的小镇就是封关镇。角落里一个衣衫褴褛的乞丐让小泽感到很不安。小泽向卖鱼的小贩打听去石头镇的路线，地图上的路都被封死了。小贩不耐烦地提醒小泽，封死的路就是死路。他才不知道石头镇是什么鬼地方。小泽惊讶地看着鱼贩的手，上面缺了好几个手指。小泽无奈地向其他人。询问去石头镇的路线，可是所有人都闭口不言。夜幕降临，小泽失望的走在街道上，看到封关招待所的名字，小泽才想起来要找个住的地方。招待所的灯箱旁边是那个白天看到的乞丐，这个奇怪的人让小泽更加的不安。旅馆内，小泽想住宿一晚，负责登记的老板看起来脾气
和笔记里提到的拜神弄鬼的县城几乎一模一样，还有门口奇怪的乞丐，这里到底隐藏着什么样的秘密呢？小泽想要找到答案。旅店老板随手给了小泽幺零三房间的钥匙，小泽不甘心的追问老板到底拜的是什么。老板提醒小泽少打听，晚上也少出门，否则容易撞鬼，还会被割舌头。这个陌生的地方和漆黑的夜晚，让小泽心神不宁。眼前的景物突然变成了郊外，手里的手电筒只能照到眼前的一点空间，其他的地方仍然是黑漆漆的，看不清楚。前方突然出现了一个女人，她喊着韩城的名字，看着自己突然变化的手掌，难道现在的小泽已经成为了韩城韩叔叔？女人拉起小泽的手往黑暗中走去，她说：“是神在指引她来接韩城，谁让韩城自己跑丢了？”小泽奇怪的问对方：“是不是葫芦？”女人却提醒她不要说话，只能往前走。周围有好多模糊的人影，但是没人说话。走在前面的葫芦边走边掉落好多东西，小泽提醒对方有东西掉了。当小泽用手电照过去，才发现地上的东西都是葫芦死时被塞到喉咙里的东西。前面的女人突然以诡异的姿势回头，询问小泽都看到了什么东西。小泽低头看到自己赤脚站在鲜血中，突然身后传来个声音呼唤自己，是个女孩。她让自己赶紧醒醒。小泽大喊着醒过来，原来她做了一个噩梦，梦里都是韩城当年失踪时看到的东西。不过后来韩城都忘记了。小泽捂着自己的脸颊，那里又在发痛了。他扭头看着窗户上自己的影子，脸颊又变异了。突然，一个男人扑在了窗户上，正是白天看到的乞丐。小泽吓得跌下了床，不知道对方想干什么。那人狂热的喊着神使，他想要许愿，让他恨的人死掉。小泽从背包里掏出了自己准备的匕首。这男人似乎在从前见过自己。猛然间，小泽明白了，他不是见过自己，是见过自己这张变异的脸。男人在窗外兴奋的询问小泽，神使要让自己付出什么代价？看着小泽手里的刀，他好像有了决定。小泽叮嘱男人等在外面，自己有话要问他。拿着匕首的小泽冲到了旅店前厅，却被一个小女孩拦在了门口。小女孩告诉小泽，外面有鬼，千万不能出去。旁边的女人赶紧捂住小孩的嘴，安抚小泽不要在意孩子的玩笑。小泽笑着答应，自己只是到门口看看，很快就回来。门外空空荡荡，根本看不到刚才的男人。转身回到旅店的小泽，一眼看到了牌位旁边摆放的盒子。小泽好奇的打开它，看到了里面让人惊恐的东西。这地方的人为了拜神，已经全都疯狂了。回到房间的小泽看到旅店老板站在自己的床边，他一定是在刚才到外面去了。床上放着一只人的手臂，鲜血顺着床边淌了下来。旅店老板指着床上的断手，质问小泽这东西是哪来的，为什么他会拿着刀出去？小泽赶紧解释，自己买的只是水果刀用来防身的，他也不知道这断手是哪来的。老板把断手用床单包起来，准备给小泽换新床单。他很奇怪，这个小子对这些血腥的事情看起来一点都不害怕。躺在床上的小泽也很奇怪，面对血淋淋的残肢，自己竟然毫无恐惧，这也太不正常了。神使和怪梦这些会不会有联系呢？第二天早上，小泽打算出门寻找线索，看到旅店老板正用烟头折磨着乞丐。老板认为就是这个家伙老来闹事，所以自己才会霉运缠身。乞丐无力的躺在地上，眼睛死死的盯着垃圾堆里的断手。老板狠狠的掐住乞丐的脖子，这个老家伙竟然用断手做祭品，他一定是许愿让自己去死。小泽赶到了两人的身边，大声呵斥老板。让他放开乞丐，店主提醒小泽不要多管闲事，小泽却坚持让他放人。看着小泽凌厉的眼神，店主无奈的松开了手，转身离开。小泽把乞丐带到了巷子里，询问对方为什么要向自己许愿，神使又是怎么回事。没想到乞丐突然发狂的跳起来，挥舞着匕首，高喊着断手。小泽这时才发现自己的手机和刀都遗落在了宾馆。疯狂的乞丐不断追问小泽，是不是扔掉了自己的手？不知所措的小泽赶忙解释，那不是自己做的。乞丐却拿着匕首挥舞，嘴里大喊着神。小泽以为对方要砍自己。没想到，却见到乞丐一刀一刀的砍向他自己，一边砍一边问小泽：“是不是够了？”看到乞丐疯狂的样子，小泽努力想让对方冷静下来，把刀放下，于是安慰对方已经够了。可是结果却出人意料，小泽冲进了旅店，告诉老板乞丐死了，必须马上报警。老板疯狂的大笑着：“小泽奇怪人都死了，为什么老板丝毫不在意？”老板的话让小泽惊呆了，这里竟然没有警察。老板询问小泽：“那人死前有没有许过什么心愿？”小泽回想着发生的事情，原来乞丐是觉得断手的代价不够，所以才会在他面前自杀。还不等小泽回答，老板已经拿着砍刀往旅店后面走去。小泽赶紧追了出去。此时的店主冷漠的抓着女孩的手，想把她带走。女人哭叫，这死死抱住孩子。这个男人已经砍了她的腿，怎么还不肯放过小月？疯狂的男人和痛哭的母女，在小泽的眼里都模糊起来，但是他却清楚的看到，男人脖颈上升起了一道黑线，黑线连接的是梦里那个骷髅一样的黑影，狞笑着看着小泽。小时候，小泽曾经和陈生说起自己奇怪的梦，梦里的爸爸妈妈背靠背站在一起，在他们的脖子上生起了一条黑线，线的尽头连着一个黑色的人影。此时眼前的景象和小时候梦里看到的很相似，只是脖子上有线的是那个逐渐疯狂的店主，女人趴在地上死死抱住他的腿，哀求他放过小云。不知道这个男人在外面做了什么坏事，如今却要用孩子顶罪。女人痛哭着咒骂男人不得好死，小泽握紧拳头不知所措。这条黑线或许只有用刀才能砍断
，眼看着店主举起了砍刀，马上就要砍下小女孩的手臂，没时间了。小泽冲过去，卡住了店主的脖子。这个时候要先救人才对。小泽向街上的行人寻求帮助，可是根本没人理睬自己。店主在小泽的控制下，力气越来越小，可是仍然不肯放弃自己要砍人的疯狂想法。小泽感觉自己在发怒了，大喊着让所有人过来听他说话。人群终于有了反应，每个人都扭头看着小泽，他们的脖梗上都连着一条黑线。小泽的手又变异了，他伸手触碰黑线，瞬间黑线就消失了。店主终于安静下来，倒在地上不动了。小云奇怪的询问：“小哥哥的脸怎么不一样了？”人群开始向小泽聚集。小泽拉起小女孩，跑到了屋子里，用铁栅栏把所有人都挡在了门外。这个奇怪的地方到底发生了什么事情？小泽捂着脸坐在地上，自己的这个怪样子一定把这对母女吓坏了。小女孩好奇哥哥为什么挡着脸，哥哥的蓝眼睛真的很好看。小泽放下了手，也放下了心里的顾虑。原来自己的这个样子，也不是所有人都会讨厌。女人感激小泽救了女儿，劝她赶紧离开这个烂地方，否则一定会死在这里的。这里的人们都信神，可是从十几年前开始，人们却逐渐疯狂。神态灵验了，只要你肯以身体为代价，就能实现自己的愿望。盒子里的断指，女人被砍掉的腿，都是供奉给神的祭品。用命来许愿的学院是最灵验的，只有报应在血清身上才能逃过诅咒。小泽冷冷的建议。如果早点杀掉那个许下诅咒的人，就可以平安无事了。小泽询问关于石头镇的事，女人告诉他，那里几百年前就消失了，十几年前曾经有一些人也在找石头镇，也不知道他们找到了没有。小泽拿着匕首向门外走去，他要打听石头镇的事情，一定有人可以告诉他。小泽手握匕首向旅店大门走去，他能感觉到那个影子一样的东西已经来了，此时正在外面等着他。门口围着的人群带着诡异的安静，他们的脖子上都有一道黑线，不过小泽却没看到那个黑影。这黑线究竟是什么？小泽始终想不明白。不过。找到石头镇才是最重要的。小泽拉开了旅店的铁门，却被门外的场景惊呆了。外面的天空一片血红，一个巨大的黑影站在空中。镇上的人们毫无意识地走向黑影，无数条黑线连接到空中的人影上。黑影人伸出了巨大的手指，指向了小泽面前的男人。男人瞬间倒在了地上。小泽惊骇地看向黑影人，可是眼前却出现了许愿树下的女孩，正流着血泪看着自己。小泽终于明白了，自己的爸妈一定是这个黑影杀的，这些人也都是他操控的。被黑线操控的人群向小泽围拢过来，看来他们不只是许愿，也是维持黑影的供奉。有人抓住了小泽的胳膊，他挥刀驱赶着这群人，可是他们完全没有意识，哪怕是刀刃也不知道躲避。无奈的小泽只能用刀去砍那些黑线，被砍断黑线的人瞬间就倒在了地上。小泽终于发现了自己的作用，不管是用刀还是用手，他都能轻松的掐断黑线。失去黑线连接的人也会失去意识的倒地不起，总算把所有的黑线都截断了。小泽也明白，真正的主谋其实并不在这里。困扰自己很久的问题，终于想通了。这个黑影只能出现在梦里，而身边死去的人看起来都像是自杀。离开了石头镇，再没有人知道这个怪物的样子。所有的一切只有一个原因：那个家伙的力量距离石头镇越近，就越强大。他就隐藏在石头镇。想通了一切的小泽，再没有任何恐惧和犹豫。他要搞清楚这个在十几年前引诱人们供奉的怪物到底要做什么。他的目的一定不是仅仅为了在石头镇外显形和杀人那么简单。总不会是因为想见到小泽吧？这个理由太扯了。黑影用手指着镇外的某个地方，大概是在提醒小泽。小泽猜测，那里应该就是石头镇的位置了。转眼间，黑影就在小泽眼前消失了。随着黑影的消失，之前昏迷倒地的人们陆续的苏醒过来。此刻的小泽却已经精疲力尽，支撑不住的他跪在了地上。周围的人群逐渐恢复了正常，但是小泽的眼前已经一片模糊，终于昏迷了过去。只是他变异的脸庞并没有消失，他这个奇怪的样子也被所有人看到了眼里。人们把他当成了怪。小泽终于醒过来了，坐在旅店的床上，他感到很奇怪，还是同样的环境，没有一点变化。难道刚才的一切又是自己那个奇怪的梦不成？起身想要出门的小泽，发现门被反锁了，门外有人正在讨论，他们谈论的都是关于怪物的事情。原来小泽晕倒的时候，还是保持着变异的样子。镇上的居民把他当成了怪物。准备用它换个好价钱。小泽拼命地敲着房门，刚才自己拼命地救了大家，结果转眼就被这样的对待。这些人真是没有一点良心。屋外有人犹豫起来，模糊的记忆里，好像真的是小泽救了大家。可是眼镜男却坚决反对。白天的时候已经死了两个人，十几年来，这镇上的所有人都有着不干净的过往。放走了小泽，大家都会很麻烦，只能怪这小子命不好。晚上就送他上路。屋内的小泽毫无办法，这些人已经疯狂了，看来自己未来的命运很不乐观。他也只能坐在角落里等待机会了。突然，门从外面被打开了。小泽握着烟灰缸，想给对方一个突然袭击。一个小女孩出现在门口，开心的喊着“哥哥”。小泽没想到，进来的竟然是小云。门外看守的人都已经陷入了昏迷中。原来是小云妈妈带着几个人给这些家伙下了麻药。他们都想过上正常人的生活，送走小泽，他们也会离开这里。大家要一起送小泽离开小镇，镇外的树林应该就是通往石头镇的地方。小泽一定要去石头镇，他想结束这些诡异的事情。小云妈妈安慰着小泽，她也还是个孩子，却要背负着太多的东西。
，镇外的树林里挂了许多红灯笼，那是小云用剩余的红纸叠的，一定要送给小泽哥哥。妈妈一再告诫小云不能许愿，但是单纯的小女孩还是希望小泽哥哥能永远开心。一条黑线慢慢靠近了女孩的脖颈，小泽一把掐断了黑线，他会努力完成小云的心愿。大家依依不舍的和小泽告别，他终于要去寻找石头镇了。漆黑的森林不再让小泽感觉恐惧，心里的负担好像轻了，但是又好像多了许多其他的东西。此时寂静的森林里只能听到沙沙的脚步声。不知道走了多久，周围的景物让小泽感觉到了熟悉，面前那棵挂满红布条的大树和梦里的场景一模一样。看来石头镇终于到了。小泽拿出手机准备拍下眼前的树，却在镜头里发现了奇怪的事情。不管小泽如何对焦。手机上总是显示许多个焦点，无论如何调整，仍然有很多焦点，就好像有好多人需要对焦一样。树枝上落着红眼的乌鸦，阿泽用手机拍摄的树上空空荡荡，可是，在乌鸦的眼睛里，树上挂着许多具尸体，每一个焦点都对焦着一个死去的人。阿泽还在摆弄手机，突然有人向他走来，一身旅行者装束的男人，热情地询问阿泽怎么找到了这个地方。阿泽借口要去封关线，结果来了这个不知名的地方。男人告诉阿泽，这里是石头镇，他和阿泽一样迷路了，但是找不到出去的路。阿泽觉得眼前的男人看起来很眼熟，这个男人叫徐峰，是来做毕业研究的，他的专业是民俗历史，这让阿泽暂时松了一口气，偷偷把匕首放回背包。阿泽向徐峰大方的介绍自己，两个人一起走在镇里的石板路上。徐峰说自己已经被困在这里有一个月之久。阿泽详细的询问徐峰的研究成果，这个男人给他的感觉就是太熟悉了。但又想不起来到底在哪见过他。徐峰对镇里的信仰文化研究很多，感觉这里的人很迷信，他们的供奉许愿和祭祀都很奇怪。阿泽没想到这里竟然还有祭祀。徐峰告诉他，那是村里敬神的仪式，但是他们敬的神却没有具体的名字。这里的神只有一个石像，祭祀要用血来浇灌石像下的土地，小事用动物血，大事要用人血。没血的尸体还要被吊起来，举行丰葬以示虔诚。这么多年下来，估计死的人不在少数。徐峰把阿泽带到了一间破旧的院子，贴心的为他找了间还很结实的房间，只是房间里也。供奉着牌位，阿泽抬手就要把房间里供奉的牌位丢出去，却被徐峰抓住了肩膀阻止。徐峰告诉阿泽可以去井里打水，但是这样的动作让阿泽很不习惯，那种莫名的心慌感又涌了上来。阿泽抓住徐峰的手，阻止他离开。他问徐峰：“大家是不是在哪里见过面？”徐峰表示他确实没这个印象。突然，紧闭的窗户被打开了，窗外的大树上似乎有人影晃动。阿泽抓起徐峰的望远镜开始观察，窗外的大树上站着一个红头发的女孩，胸前挂着一个玩偶，正是小泽在梦里见到的女孩。她不断开合的双唇。好像在告诉小泽，出来！小泽的眼前突然又浮现出一个衣衫褴褛的少女，她就站在一根血红的绳索下面。此刻的小泽头痛欲裂，满眼泪水。身旁徐峰的呼喊变得遥远模糊，他好像在提醒小泽，对任何怪事都不要理会。可是小泽的耳朵里能清晰的听到那个衣衫褴褛的少女用诡异的语调说的话：“你们一个都活不成。”此时阿泽的家里，无论陈生怎么拨打许神泽的电话，都显示对方不在服务区内。陈生很不放心小泽，也想不明白。这家伙能去哪里散心？连电话都打不通。还记得小时候，父母出门前总会把自己送到小泽家。不过那时的小泽被诊断患有患时患听的自闭症，没想到两个人竟然还能成为好朋友。或许这次自己从一开始就应该拦着小泽才对。在昏暗的房间里，徐峰开着手电筒给小泽讲着关于石头镇的传说。他很努力的想营造出神秘恐怖的氛围，可惜小泽完全不在意对方的故事，反倒提醒他要节约用电。不过徐峰对太阳能的说法很奇怪，他也不断追问小泽是不是为了石头镇而来。小泽表示自己的目的地是封关线，并不是这个没有石头的石头镇。徐峰却表示石头镇就是个传说，根本就没有石头。小泽向徐峰打听刚才出现的女孩是不是他也认识。徐峰一口咬定那个女孩就是个怪物，头上有角，还有一头红发，连眼睛也是绿色的。在石头镇，各种奇怪的生物很多。他提醒阿泽一定要远离怪物。阿泽打算一个人在村子里寻找线索。当初老爸他们可是找了有一个月。想到老爸，阿泽终于明白了。为什么会觉得徐峰很熟悉？虽然性格完全不同，但是那张脸和年轻时的父亲很相似。正在思索的阿泽突然看到地上有好多的血迹，转头发现刚才看到的那个怪物女孩，此刻就站在面前的树上。女孩身上布满血迹，看着阿泽却微笑不语。那个熟悉的笑容和女孩身上的玩偶，让阿泽想起了梦里的女孩，那两个在许愿树下手牵手的小孩，也是和黑影在一起的人吗？怪女孩突然转身离开，敏捷的速度让阿泽几乎难以追上。阿泽只好在附近寻找线索。草丛里似乎有些奇怪的东西，黏黏糊糊的，像是融化的橡胶。一个人突然从后面抱住了阿泽，问他到底在干什么。原来是徐峰这个家伙。毫无防备的阿泽被吓得不轻。徐峰满脸堆笑的问候阿泽。阿泽面对这个顶着父亲脸孔的家伙，心里充满了烦躁。那刻意的笑容的背后，充斥着努力掩饰的虚假。但是那副努力微笑的样子，让阿泽想到了曾经努力学习微笑的自己。徐峰拉着阿泽赶回镇里。心里却庆幸，草丛中的断壁总算没被这小子看到。走到巷口的阿泽突然听到有个女人喊着徐峰的名字，院门口站着一个陌生的女人，笑着和两人打着招呼。
。徐峰热情的把许神泽介绍给门口的女人，这个女人叫唐英，是徐峰的同伴。不等阿泽说话，徐峰就急切的把她推入院中。唐英也拉住阿泽的手，叮嘱：晚上一定要待在有遮挡的地方，不然就会有未知的危险发生。他们的态度让阿泽很不舒服。好在自己的食物暂时足够了，自己必须要在第二天行动起来，才能尽快摆脱他们。已经三十多个小时没睡觉的阿泽，感觉头要炸了。徐峰是不能信任的。而且之前也没有看到任何女性用品，这个唐英也完全不能相信，这两人身上有太多的疑点，她必须要甩开徐峰，一个人行动才行。阿泽去向徐峰辞行，却看到他背对着自己，独自坐在椅子上，看样子似乎是睡着了。阿泽慢慢走进徐峰，小心的打着招呼，突然一个眼球掉到了地上，滚到了自己的脚下，徐峰的脸也开始融化，黏糊糊的东西不断滴落到地上。阿泽吓得喊了出来，猛然从床上坐起来，原来是做了个噩梦，窗外传来吧嗒的声音，似乎有什么东西在外边。许神泽赶紧冲到门外，却一个人影都没看到。结果又有吧嗒的声音传来，阿泽低头却看到脚下是一滩粘液，和白天在草丛里看到的一样。回想起刚才的噩梦里，徐峰那个恐怖的样子，难道这些并不是梦吗？为了搞清是怎么回事，阿泽干脆去敲徐峰的房门，可是门被从里面锁住。不管阿泽怎么喊，里面一点反应都没有。窗外的月光很亮，但是房间内却是一团漆黑。透过门上的缝隙，阿泽什么都看不到。身后传来一个女人的声音，问阿泽要做什么。是唐英笑着询问小泽，是不是有什么烦恼？那个看似温柔的笑容。和小泽小时候见过的心理医生一模一样。唐英弯腰把头靠向阿泽，低声询问他是不是还在想那个怪物女孩，还用手指轻轻摸着阿泽的嘴角，声音越来越低沉，脸也越来越靠近阿泽。阿泽平静的推开唐英的手，其实他对唐英和女孩都没兴趣，看来那个怪物女孩很重要，所以这些奇怪的东西才变成自己认识的人来阻止自己靠近那个女孩。阿泽笑着解释，自己才上高三不能早恋。阿泽努力保持着镇定，回到自己的房间，他用桌子顶住房门，手握匕首坐在门前。现在的自己要冷静，暂时还不能动手。天亮后，许深则向徐峰、唐英告别。尽管他们没有阻拦，可是仍然会有自己曾经认识的人出现在面前，用各种奇怪的理由阻止阿泽离开。阿泽此时可以确信，那些看似熟悉的人，其实都是自己快要忘记的容貌。那么他们一定不是人类。阿泽手里拿着匕首，冷冷的拒绝了拦路的人。不过在阿泽看不到的地方，他曾住过的院子里，一口早已干枯的水井，此时正在咕嘟作响。又一个黏糊糊的人影爬了出来，看着逐渐靠近的拦路人。阿泽终于明白了，既然怪物想逼他回去，那么回去一定非常危险。这些怪物应该是不想让阿泽有所察觉，所以只能变化成那些他记不清的脸，因为他们无法使用陌生人的样子。又有吧嗒的声音从身后传来，阿泽回头却看到，竟然是徐峰和唐英追了过来。只不过现在的他们已经开始融化，一看就知道是怪物，看来已经没办法掩饰了。都是那个红头发的贱女人。自从被他杀了一次后，他们就只能做到这个程度了。两个人慢慢的融合在了一起。面对前后堵截的怪物人，阿泽感到十分恶心，自己竟然和这么个东西勾肩搭背了一整天。两个怪物一起扑向了阿泽，阿泽却抓住机会，快速的跑向另一个方向，希望能甩开他们。怪物们融合在一起，拼命的追赶着许神泽。那家伙有好几个脑袋和一个巨大的壳子，丑陋的模样让阿泽快要吐了。一路奔跑的阿泽努力回想着自己遇到的这些怪事，也许怪物只能给自己制造幻境，就像当初韩叔叔遇到的葫芦，都是假象。可是他们到底是如何离开这个怪物的地盘的呢？阿泽的眼前突然出现了一道光，让他猛地停了下来。此刻他才发现自己竟然已经站到了悬崖边缘，前面的地方不知道何时已经完全塌陷，前面已经无路可走，身后的多头怪物也已经追到了跟前。那家伙突然伸出一只爪子推向阿泽，阿泽迅速闪避，挥刀猛刺怪物。可是怪物巨大的壳子坚硬无比，阿泽也被怪物推到了悬崖边缘。幸运的是，小泽没有受伤，不过怪物也跟着冲了过来。这次要避开那个坚硬的乌龟壳，小泽选择刺向怪物的脑袋。只是怪物的脸突然变成了爸爸的模样，温柔的喊着小泽的名字。此时的小泽终于想起了怪物的信息：这种软体怪物叫无名，它不会变形，只会制造幻觉。它的智力不高，所以只能模仿，不能创造和思考。最擅长的捕猎方式就是像灯笼鱼一样的引诱。或者像蜘蛛一样的好杀猎物，这玩意本来的模样就是四头四足六臂的软体动物，背着个坚硬却难看的龟壳，看着眼前曾经熟悉却又慢慢淡忘的面孔。小泽终于生气了，他的身体又开始了变异，尖尖的爪子猛地伸向怪物的脑袋，这次再没了什么熟悉的面容，只剩下怪物不停的惨叫，旁边好像有东西在窥探。不过小泽已经顾不上了，无名嚎叫着伸出爪子，狠狠的扭住了阿泽的胳膊，那疼痛感觉让小泽觉得肩膀应该脱臼了。无名突然变长的爪子把阿泽甩了出去，小泽被重重的摔在了地上，幸好只是胳膊脱臼了。怪物无名迅速的恢复着，小泽没想到这家伙竟然恢复的这么快。看来马上要准备迎接他新的攻击了。小泽扭头看着身后悬崖下的怪物花朵，他们正饥饿的吞着口水，看来可以利用这些食肉花朵对付无名。阿泽把脱臼的胳膊恢复好，准备迎接无名的攻击。悬崖上是无名的地盘，没有任何活物，可是下面就不一样了。阿泽抓住无名的胳膊，
，它们在慢慢滑落，总会掉下来成为大家的食物的。无名的头上又出现了一个蜘蛛一样的怪物，丑陋的脑袋上撕裂开一个大口子，里面长满尖牙，饥饿的嘶吼着，狠狠咬住了无名的一只手。这下阿泽的处境更危险了，他用匕首猛刺无名，希望能让这家伙松开自己的胳膊。远处突然飞来一把暗器，直接砍掉了咬住阿泽的那个无名的脑袋。这一次，阿泽和无名怪连同蜘蛛怪一起掉落到了山崖下。一个矫健的身影突然跳过来，猛地把阿泽抛到了远处的空地上。是那个怪物女孩，惊魂未定的阿泽抬头就看到了一副恐怖血腥的画面：无名怪正在被蜘蛛怪和食人花啃食，那场面就像海里的沙丁鱼群正在被不同鱼类瓜分的场景。刚才还嚣张霸道的怪物。如今就像一堆挣扎的肉饲料，那不断发出的惨叫声就好像来自地狱的哭声。红发女孩奇怪的看着阿泽，该不会是被吓得动不了吧？阿泽不住的咳嗽，但愿那些怪物不会因为没吃饱再来找他。不过经过这些事，倒让自己想起了好多事，特别是一些被自己完全忘记的事情，正在慢慢想起来。小时候的阿泽为什么会学习微笑呢？他总是想离家出走，所以父母总会留一个人在家陪他。心理医生对阿泽的诊断是，他对现实的认知存在偏差。他认为自己的家在其他的地方，他想回到自己认为的家。父母的阻拦让阿泽觉得很痛苦，而长期的痛苦让他的病情更重。他对这个世界没有任何兴趣，甚至非常抵触，所以他才不会微笑。阿泽想离开，他的状态不管是对自己还是他人都很危险。小泽妈带着看完心理医生的儿子回家，可是儿子仍然是毫无表情，反应也很冷淡。妈妈很是心疼。他其实很后悔，自己竟然忽略了儿子内心的感受。原来长久以来，小泽都很痛苦。如果只有一个办法能让小泽开心，那他一定会努力做到。既然小泽想回家，那他就陪小泽一起回去。小泽想去的地方是石头镇，他会和儿子一起去那里。听到石头镇这个名字，面无表情的小泽终于有了反应。可是说出来的话却让人胆战心惊。小泽回去石头镇的那天，妈妈就会死掉。妈妈流着眼泪，却笑着安慰小泽：“如果镇上还有能够照顾他的人，那么……”大家就一起回去石头镇吧。眼泪滴在小泽手上，竟然让他感到了颤抖。小泽爸想阻止妻子的冒险行为，毕竟老许和葫芦两个人已经出了意外。可是妈妈只想让小泽过得开心点。最终，爸爸也同意去石头镇。阿泽默默的在门外听着父母的争吵，眼泪忍不住掉下来。终于，他偷偷跑出了家，他要去找陈生。小泽哭着请求陈生帮忙。他说过会教小泽学习微笑，小泽终归没有和父母回到石头镇。陈生这个老师不错，教会了他很多东西。现在的阿泽会尽量努力，不会让好朋友担心。怪物女孩把阿泽的背包和匕首扔了过来，阿泽确信他应该不会想伤害自己。女孩生硬的让阿泽离开。阿泽在梦里见过女孩，也见过她的玩偶，他想知道这个女孩和黑影到底是不是一起的，黑影究竟在哪里？女孩拿着自己的玩偶，很是困惑，好多事情她完全不记得了。不过她也正在寻找那个黑影。阿泽拿起自己的背包，既然大家目的一样。不如就一起寻找女孩，却拦着阿泽，坚持让他回去。阿泽感谢女孩的救命之恩，但绝不会放弃寻找真相的机会。女孩对阿泽的坚持很无奈，生气的踢了阿泽一脚，一只血红的眼睛默默关注着女孩和阿泽。黑暗中有人正在拼着拼图，那拼图和阿泽收到的生辰礼一模一样。女孩示意阿泽跟着自己走，这是要带自己去哪里？她到底是人还是怪物呢？女孩带阿泽来到了一处十分破旧的房子，推开了房门之后，里面坐着一个老人，屋里到处破破烂烂。老人询问女孩到底带了谁来这里，阿泽没想到这里竟然还有人，可是屋子里散发着很臭的味道，让他十分难受。女孩叫小怪，她吃力的和老人解释，阿泽是来找神的。小怪告诉阿泽，那个被当做神的石头只有老人见过。阿泽惊讶地向老人询问关于神的事情，老人没想到还有人能突破前面的屏障来到这里。可是这个男孩找神是为了什么呢？如果是来许愿的。那还是赶紧离开的好。在几百年的漫长岁月里，老人已经见识到了神慢慢疯狂的过程。小泽想了解全部的真相，这人是谁？怎么会知道几百年前的事情？老人曾经是石头镇的人，已经在这里活了几百年。可是如今的他也很难再算作是人类了。如果一定要算，可能还包括了他的母亲。阿泽震惊的看着老人，怎么会有活了几百年的人？难道他许愿了吗？当年的石头镇究竟发生了什么？竟然一夜消失了？事情还要从那年天上落下的陨石说起。从天而降的陨石把山里砸出了一个巨大的坑，村民们对此议论纷纷。可是陨石把水库砸塌了，导致陈员外家的少爷被水冲走了。本来这是个不祥之兆，但是这块石头却被高人许中，刻成了石像，因为它会为所有人带来祥瑞。阿泽恍然大悟，原来一切都是这块石头搞的鬼。老人摇头，事情并不是想象中那么简单。高人是当时有名的仙道人，本来想把石头带走，可是看着不大的石头，怎么都抬不动，只能留在原地做了雕像。雕像做好后，高人突然提出要血祭，这样就可以造神。可以让大家以后都能心想事成。开始的时候，大家是不同意的。可是听到可以心想事成后，全镇的人几乎都同意了。只有陈员外家不同意，他们的独子是因为石头死的。但是镇长承诺给陈少爷配银婚，石像落成后会让他们的儿子复活。听到“银婚”这个词，小泽脑海里突然出现了一副诡异的拜堂画面：一个蒙着盖头的新娘一动
，而且承诺他一定会实现他的心愿。当小孩一觉醒来，全镇的人都死了，尸体正被一种像蜘蛛一样的怪物啃食，而他和母亲却从此再也死不了，一直活到了现在。小泽想掀开旁边的被子，臭味都是从那里散发出来的。老人却建议他不要打开，因为他许下的愿望是照顾母亲，所以他衰老得很慢。但是母亲却是正常的老去，一个正常人要经历几百年的正常衰老，每一天都要亲眼看着自己老去，感受着自己衰老的不能移动的身体，却无法逃避这样的事，想想都很恐怖。死亡竟然成了无法做到的事。老人用尽了所有方法都不能死去，连可怕的吃人的怪物都会绕开他，永远活着成了一句诅咒，让他在几百年间看着神慢慢疯狂的过程。阿泽对老人的话并不完全相信，他想知道当年的血迹是怎么进行的。可是老人说自己当年还小，不知道具体的情况。那闪躲的眼神让阿泽知道，他一定是有所隐瞒的。在老人的眼里，阿泽不信任的眼神让他想到了另一种可能。小泽沉思着，准备去祠堂查找真相，却不知道身后的老人已经举起了匕首。这个人一定要死！小怪在旁边发出了尖叫，想提醒阿泽。来不及反应的阿泽只能抬手阻挡。可是老人眼前好像看到了一个熟悉的身影，茫然的他停止了攻击。旁边的小怪猛地扔出了自己的玩偶，打断了老人的匕首。老人无力地跪在了阿泽面前，恳求阿泽杀死自己和母亲。老人不停地哀求小泽，只有这个人可以杀死自己。阿泽奇怪地看着老人，为什么会求自己？他应该还隐瞒了什么事情没说。阿泽拿起老人的拐杖，准备狠狠落下，可是老人毫不闪躲，满脸都是满足的笑容，感谢他成全自己死亡的心愿。小泽的拐杖落在了老人身边，他想知道祠堂在什么地方，剩下的事情自己都会解决。外面的怪物也曾经是人，他会全部解决掉。如果他解决不了，那就再回来杀掉老头好了。旁边的小怪拉住了阿泽，他知道祠堂的位置。不过在去祠堂之前，他还有礼物要送给小泽。在小怪的秘密基地里，放满了人类的各种物品，搜集了这么多人类的东西，大概成为一个正常的人类才是他的心愿吧。突然，一个钥匙扣让阿泽觉得很熟悉，竟然是爸爸当年送给妈妈的礼物。小泽很感谢女孩把这么珍贵的东西带给了自己。一轮血月挂在夜空中，原来祠堂在村里中央的地下，那里现在只有一个黑漆漆的洞口。一排石阶通向未知的黑暗。小泽拿着手电筒，毫不犹豫地走了进去。小泽拿着手电，顺着台阶下，洞里黑黑的，什么都看不见。小怪站在外面，伸手向洞中试探。可是刚刚靠近，就看到无数的人手突然伸出来，中间一只巨大的眼睛瞪着自己。小怪吓得冷汗直流，再不敢伸手进去了。小泽拿着手电照着前面的路，突然看到一个人倒在地上，眼睛死死地瞪着自己，是那个断手的乞丐。小泽吓得想要后退，结果却狠狠地撞在了墙上。回头望向后面的路，才发现自己下来时走过的地方。如今已经变成了一堵墙，回去的路没有了，只能向前走了。可是手电照到的前方，突然出现了一件破烂的衣服，耳边传来一阵咯咯咯的怪叫。小泽慢慢向上看去，一个尖嘴的怪物穿着一身红衣立在面前。不等小泽反应，尖嘴怪已经咯咯咯叫着扑了过来。小泽吓得跌倒在台阶上，手电筒也滚下了台阶，强光扫过。小泽看到尖嘴怪又呆呆的站立不动了。小泽心里有了猜测，轻轻掏出了包里的压缩饼干，猛地抬手把饼干扔了出去。果然，怪物向着饼干飞扑过去。小泽趁机捡起了手电，并关掉了它。这怪物应该就是当年阴婚里拜堂的攻击，天生的夜盲症，只能根据声音和强光辨别方位。小泽在黑暗中沿着台阶而下，突然感觉脚下。踩空，下面大概是个悬崖。小泽捂住嘴，不敢发出惊叫。另一只手忙乱的抓着，幸好小泽抓住了崖壁，没让自己掉下去。稳定了心神的小泽，终于能好好看看周围的环境了。此刻自己正悬挂在峭壁之上，下面散发着红光的，正是他要寻找的祠堂。攀着崖壁慢慢下来，小泽终于走到了崖底，看着眼前散发着诡异红光的祠堂。小泽毫不畏惧，一切的答案终于就要揭晓了。小泽大踏步的向着祠堂走去，他一定要找到真相。推开祠堂沉重的大门，小泽惊呆了。空旷的大厅上，只有一个黑影坐在地上，身边都是满满的拼图的碎片。黑影扭头看着小泽，笑着问他：“一路上玩的是不是很开心？”随着黑影全身的黑气散去，终于露出了里面人的真面目。是一个白发白衣的家伙，小泽生气的质问对方：“是不是他送的自己拼图？一定也是他杀死了自己的父母。”白衣人却喃喃自语：“原来是小泽在外面玩的太开心了。”可是一定要记住的是，怎么能忘掉呢？此刻，在白发人一双红眸的凝视之下，小泽感觉自己突然看到了几百年前的事情。时间又回到了陨石落下的那天，院子里的小晴也看到了天上的异象。好奇的阿晨走出来询问晴姐发生了什么事。阿晨生来全身白色，双目红瞳，最怕阳光。小晴不放心的让他赶快回屋里去。村里的人们议论着陈员外独子被淹死的事，善良的阿晨还为陈公子祈祷，丝毫不介意平时被他们当成怪物欺辱的事。院外突然来了一个老道，对着阿晨左右打量。他对这个白子很感兴趣，阿晴赶紧护住小陈。人们总是对全身白色的阿晨不坏好意。老道冷笑着转身离开，一个恶毒的计划已经在他心中酝酿。这天晚上，阿晨又发烧了，小晴心疼的数落他。也多亏这次镇长好心送来了阿晨的药。阿晨拿出自己亲手做的娃娃，送给小晴。其实他是好奇
，阿晨勉强爬起来，想看看外面到底是怎么了。门外站着好多人，镇长正在劝说小琴。原来他想让阿晨去做绳子，到时候小琴就可以住大房子。旁边的老道满意的看着这一切，让这个白子阿晨做绳子的事，都是他精心策划的。陈员外夫妇也在窃窃私语，不过眼睛却紧紧盯着小琴。镇长笑着劝说小琴，只要让阿晨去做了绳子，他就不再让小琴去陪陈少爷的阴婚了。小琴哭着恳求镇长，他都给阿晨买药了，怎么还能这样狠心的对待阿晨？镇长终于翻脸了，他也算对得起这两个没爹娘的姑。现在的结果是大家的选择，要么让阿晨去做活计，成为神子；要么让小琴去陪陈少爷的阴婚。屋里的阿晨大惊失色，可是虚弱的身体再也支撑不住。昏迷之前，他只听到琴姐同意要去陪阴婚。当阿晨再次醒来的时候，他正躺在阴森的祠堂里，旁边就是那座刚刚完成的石像。看到阿晨苏醒过来，老道狞笑着拿起了匕首，一阵剧烈的疼痛让阿晨痛苦的大叫，可是没人救他，琴姐也不在。大家都在虔诚的求神许愿，一旁的老道手拿红纸，嘴里却念着最恶毒的咒语：“红纸为令，血肉封食，为全人怨，不得超生。”阿晨终于再次失去了意识。等到阿晨醒来的时候，他发现自己完全动不了，就像被塞到了什么地方，全身疼得发不出一点声音，耳边全是人们不停求神保佑的声音。他们想得到真正的仙法，想让儿子重新复活，可是谁来救救他呢？白衣男子用手摸着这小子的头顶，询问他是否想起了过去的事情，那种被封在石像里，感受着自己慢慢腐烂的滋味。阿晨已经在石头里待了几天了，心跳早就停止了，身体也开始腐烂，可是他就是还活着，还能听到外面所有人的声音。他们都在虔诚的许愿，可是这些愿望让他觉得恶心。以前大家只会欺负他，瞧不起他，他真的讨厌这些人。有个孩子在许愿，他希望母亲的病快点好，而且能永远陪着他。阿晨同意了他的愿望，没想到那孩子竟然听到了他的声音。突然，阿晨想起了晴姐，他现在能看到外面了。但是却没在人群里找到小琴。可是转眼阿晨就看到了自己晕倒后发生的事情。那天夜里，无论小琴怎样哀求，都没人愿意帮助这对锅，两人之中只能留一个。于是小琴选择自己去配陈少爷的阴婚。镇长狞笑着许诺小琴，只要他配了阴婚，大家就会照顾好阿晨。小琴颤抖着跟在大家后面，手里紧紧抱着阿晨送他的娃娃。等他回头，才发现屋里的灯灭了，有人背走了昏迷的阿晨。这种白子是做神子最佳的人选。必须在子时前完成祭祀。小琴发现自己被骗了，他们根本不会放过阿晨，当然也不会放过自己。镇长狞笑着催促小琴，在子时之前一定要做完所有的仪式，这个吉时千万不能错过。村里的许愿树上挂满了红布条，如今又挂了一条催命的绳索。以前大家都是来这里许愿的，现在有了祠堂，没人会再到这里许愿了。那就让他在这里许下最后一个心愿吧。他要让所有的人全都活不成。石像里的阿晨看到了晴姐最后的愿望，身上突然有了无尽的力量和恨意。现在他要去满足所有人的愿望。夜幕降临，陈元外夫妻的房间里，两人还在讨论儿子能否复活的事。就算儿子不能回来，好歹也有了媳妇。一个孤女，真是便宜了他。耳边传来哒哒的声音，一个高高的影子出现在床边，那一丝丝诡异的红光，吓得陈元外夫妻不敢出声。在仙道长的房间里，爬出来一个身穿道袍的怪物。正是那位一心想求仙法的道长，他的脸上撕开了一道口子，里面长满了牙齿。他现在只是一个饥饿的、想吃血肉的怪物。此时的镇长也很惊恐，他的胸膛上长出了一个微笑的头颅，不过很快就不会有镇长的存在了，只有那个有好多头和手的无名。身穿喜袍的陈公子安静地站在父母的床边，他是来和爸妈道别的。长长的尖嘴和当初拜堂的公鸡很相似，床上的人早就没了气息，地上也满是鲜血。镇里的更夫此刻也很奇怪，明明应该在镇外的祠堂，此刻却出现在了镇子的中央。不是祠堂换了位置，而是镇子跑到了。陨石砸出的塌陷中，好像有人在女孩旁边哭。不过女孩不认得她是谁，也不知道她为什么哭。等到她完全清醒的时候，只知道自己穿着一身红色的喜袍，旁边还有个简陋的小娃娃。女孩脱掉了喜袍，把娃娃握在手里。远处有个同样穿喜袍的尖嘴家伙在窥探着自己。女孩手里的娃娃慢慢融化了。这个头上长角、满头红发、带着绿色眼眸的女孩，让这个尖嘴的怪物很害怕，所以她只能悄悄地跑开了。女孩茫然地站在那里。身边跟着一只爬行的小怪物，那是娃娃融化后变成的小怪物。此刻的镇子上到处是尸体，再没有其他的活人了。他好像忘记了好多事，可是却一直记得他要找一个人。石头镇不再是山清水秀，变成了乌鸦漫天的衰败村落。这里只有各种喜欢血肉的怪物。白发的阿晨太寂寞了，所以他变出了一个婴儿一样的小家伙。只是这个小家伙很快就溃散了，无法拥有真正的血肉。他要想办法让这个婴儿像人一样活下来。某一天，六人的天文小组出现在了石头镇，里面就有小泽的父母。小泽妈还烧了红纸许愿，想要生下个健康的宝宝。于是，幻化的小家伙钻进了他的肚子里，而妈妈的心愿也终于达成了，生下了个健康的男孩。这个男孩就是许神泽，正是眼前的小泽。阿晨很欣慰，他终于靠着人类的血肉活了下来。许神泽伤心的看着阿晨，询问是不是他杀了自己的父母。阿晨奇怪，小泽为什么要在意这件小事？小泽愤怒的质问他，为什么要骗
他和他的同伴们最终都会死在石头镇，但是只要他向神许愿，就会实现他所有的愿望。只要他能说服其他人去许愿就好，特别是要说服小泽的妈妈，让他许愿有个孩子。阿晨还好心的给那个男人看了所有人许愿后，最终会有的下场。葫芦的死亡，小泽爸妈的死亡，这些都是早已注定的结局。结果完全如他所料，那个男人还是许愿了。还记得大家在笔记里写的是吗？大家都看到失踪的韩城出现在了帐篷外面。没错，许愿的人就是韩城，他许的愿望就是他要活下来。阿泽不相信阿晨的话，明明日记里写的是葫芦许愿，韩城才会回来。阿晨提醒小泽，怎么不想想葫芦是从哪里知道许愿这件事的？当初葫芦四处寻找韩城，却在草地上看到了韩城的笔记本，旁边还有一堆恶心的粘液。在葫芦拿起笔记本的时候，那堆东西上出现了韩城的脸。葫芦吓得转身逃跑，也带走了韩城的笔记本。韩城很聪明，他知道让一个人相信有神存在其实很简单，只要在他精神不稳定的时候许一个很快就会应验的愿望就好了。葫芦看到的笔记本上是韩城留下的话，只要用红纸许愿，他就会回来。所以当韩城真的回来的时候，葫芦相信了神的存在。原来之前韩城说的话都是假的，他才是最开始和神有联系的人。他知道拼图，也知道接下来会发生的所有事。他用伪造的笔记把阿泽引到了这里，包括镇上的老板和乞丐，所有的事情都是为了把他带到这里。阿泽痛苦的抱着脑袋，感觉头要炸了。可是父亲留下的钥匙扣，让他突然想起了老爸对他说的话。在黑的夜里，大家的头顶都是有光的。一定要记住他才行。握着钥匙扣，阿泽终于有了决定。他愤怒的挥拳向阿晨打去，可惜被他躲开了。阿泽不再犹豫，他让阿晨老实的回答自己，他的父母是不是阿晨杀的？阿晨对小泽执着的追问很不理解，他不喜欢父母，他们没给过他好处，却带给了他死亡。当初的小泽也是一样不喜欢自己的父母，但他还是可以满足小泽的愿望，凝聚出小泽爸妈的样子给他看。小泽愤怒的让阿晨停下来。此刻的他只有一个愿望，就是让眼前这个白发男消失。他终于理解了为什么这家伙一定要杀死自己的父母。他在嫉妒，嫉妒小泽拥有的一切。明明他们两个都是没有血肉的怪物，可是小泽却因为白发男最看不起的人性而得救了。此刻，在另一边的地洞口，洞里不断发出的震动，让小怪很担心。终于，小怪下定了决心，带着自己的小怪物一起跳下了地洞。祠堂内的阿泽想起了更多的事情。当初被封上的时候，石头开口处的缝隙都是被熔铁封上的。不过，为了养出怨气，石像上特意留了一个气孔，可以让阿晨苟延残喘。在漫漫的黑暗中。那是唯一可以透进光亮的地方，是他只能遥望而不能触及的地方，也是唯一可以打碎石像的地方。如果石像碎了，白发的阿晨和现在小泽就都会消失了。想起一切的小泽突然变换出了一把黑色的弓箭，朝着气孔方向射去。不甘心的阿晨也同时开始反击，原本柔软的触手变成了利刃，飞向了洞口。他要阻挡小泽的剑，可是他们都没有成功。一个身影挡在了洞口前面，阿晨放出的武器也贯穿了他的身体。小泽的剑射中了气孔，却被一层看不到的东西挡住了。小怪被贯穿的身体挂在半空，艰难的看着对面的阿晨，终于找到了他要找的人。阿晨看着眼前的女孩，那种熟悉的感觉让他不知所措。小怪握住被阻挡的黑剑，反手插入了气孔中。刚才许下的血愿应该可以应验了。阿晨气愤的放出了更多出手，他要杀死这个胆敢破坏石像的女人。小泽焦急的阻止他，难道他真的忘了这个女孩是谁了吗？小怪的小怪物突然变成娃娃的样子。而娃娃里出来的竟然是小晴。小晴张开双臂挡在了小怪的身前，小怪终于想起了自己忘掉的事情，他不愿恨阿晨，忘记了自己，痛苦和仇恨折磨着小晨，而他把仅剩的一点善良化作了保护和光明，都送到了小怪身边，附在了娃娃身上，一直保护着他。小怪恳求着阿泽，就让他和小晨一起获得真正的死亡吧。本来还在茫然的小泽，终于想起了最后的一点记忆。已经成为神的阿晨被孤独折磨到疯狂，在他想要创造神泽之前，许下了一个心愿：如果他的创造成功了，那么就让这个孩子来陪着他。或者杀了他，阿晨终于收回了触手，小怪也掉到了地上。阿泽绝不会原谅这个杀害父母的凶手，他要让这个家伙为自己的恶行赎罪。愤怒幻化的无数利剑冲向了气孔，四周的石壁开始崩塌，阳光照射了进来。小怪开心的看着阿晨，他的心愿就是能够变回人类，和阿晨在一起。阿晨终于认出了姐姐，可是，在阳光照耀之下，小晨的身体开始逐渐溃烂。用最后的一点力量。阿晨用触手卷住了小泽，他不会让这个男孩死掉的。他的血肉来自人间，和自己这个怪物不一样。小泽被丢出了洞口，坍塌的石块掩盖了一切，包括终于在一起的小晨和小晴。镇子里活了几百年的老人终于开始消散，那些恐怖的怪物也全部灰飞烟灭。石头镇被彻底的掩埋在碎石之下，被丢出来的阿泽躺在洞口的草地上，一阵急促的手机铃声终于让阿泽清醒了过来，是陈生的电话。听着好朋友关切的问候，小泽终于确定一切都结束了，自己回到了现实中。一路奔波，小泽总算顺利回到了 A 市。火车站里喧嚣的人群让他莫名的安心。看到焦急寻找自己的好朋友陈生，小泽笑着摆手示意。人群中，陈生不断抱怨着。失联许久的小泽让他担心不已。小泽紧紧拥抱着好朋友，他现在